നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിൽ കുറേ ടഫ് ആയ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ കുറേ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും ചിലതൊന്നും മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു വെല്ലുന്നായിരിക്കും ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ടെൻത്തിനാണെങ്കിലും ലെവൻത്തിനാണെങ്കിലും ട്വൽത്ത് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ എത്തിയാലും മാത്സ് പഠിക്കാണ്ടെങ്കിൽ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ വലിയൊരു വില്ലനാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം ശരിക്കും ഭയങ്കര ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് അടിപൊളി മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു എക്സിന് വാല്യൂ കിട്ടും അത് മൈനസ് ആക്കണം പ്ലസ് ആക്കണം എന്തൊക്കെയോ കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ തീർക്കുന്നു ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് ഇക്വേഷനും ഈ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്താ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വേണമായിക്കോട്ടെ വേർ എ ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എ സീറോ എന്താ പ്രശ്നം എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവില്ല സീറോൻ്റെ എക്സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അത് പോയി പിന്നെ സാധാരണ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും ലീനിയർ ഇക്വേഷനോ ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ പറയും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കുറേ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആപ്പ് എക്സാമിനർ ലേണിങ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ മാക്സിനുള്ളിൽ പോവാ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ മാക്സിനുള്ളിൽ പോവാ താഴെ ബേസിക് മാത്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവാത്തവർക്കൊക്കെ ഇതിൽ പോവാ ഈ മാത്സ് ബേസിക് മാത്സിൽ പോയിട്ട് ലേണിങ് വീഡിയോസിൽ നമ്മുടെ കോഡറേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷീറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും ചെയ്യണം അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആണ് ഈ ഷീറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കോഡ്രേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഈ വീഡിയോ കാണാം ഈ ഷീറ്റ് ചെയ്യാം കോഡ്രേറ്റ് ഇക്വേഷൻ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ബോധറിയില്ല നമുക്ക് അപ്പം എന്തായാലും ഇവിടെ പോയിട്ട് ഈ കോഡ്രേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം അതോടെ എല്ലാം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്താ മാത്സിൽ പോവാ നമ്മുടെ ബേസിക് മാത്സ് എന്നുള്ള അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പോയിട്ട് ലേണിങ് വീഡിയോസിൽ കോഡ്രേറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്താണ് കോഡ്രേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടോ എന്താ സോൾവ് ഫോർ എക്സ് സോൾവ് ഫോർ എക്സ് അല്ല എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അതെങ്ങനെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഇക്വൽ സീറോ ആണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് മീനിങ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടോ നോക്കാം മെത്തേഡ്സ് ഇതാണ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ എല്ലാവരും പറയും ഫാക്ടറൈസ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസോ മറ്റു ഫാക്ടറൈസ് എന്തൊക്കെയോ പറയും അത് തന്നെയാണ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം ആ മിഡിൽ ടേം അങ്ങ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്താലും കിട്ടും പിന്നെ എന്താ മെത്തേഡ് കോഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല കോഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല നമുക്കറിയാം എക്സ് ഇക്വൽ മൈനസ് ബി പ്ലസ് വൺ മൈനസ് റൂട്ട് ബിസ്ക്വർ മൈനസ് ഫോർ എസ് ബെറ്റ് പോയി അത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കാണാം പിന്നെ എന്താ പറയുക കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ അത് നമ്മൾ ടെൻത്തിന് ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രം പഠിച്ചു എന്താ ബി ബൈ ടു എ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് അത് നമുക്ക് നോക്കണ്ട ഇത് രണ്ടും അറിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ വാട്ട് ഇസ് എ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെ എന്താ ഫൈൻഡ് എക്സ് ഫൈൻഡ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദിസ് ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെയല്ലേ പറയാം അപ്പോൾ ഈ സൊല്യൂഷൻ എന്താ അപ്പോൾ ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ കോഡ്രാറ്റ് ഇക്വേഷൻ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വാല്യൂ ഓർ വാല്യൂസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആവും ഓക്കെ ഓഫ് എക്സ് വെൻ എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാലോ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എൽ എച്ച് എസ് ആർ എച്ച് എസ് നമുക്കറിയാം ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെയിം ആണ് രണ്ട് സൈഡും എൽ എച്ച് എസിൽ ടെൻ ആണ് ആർ എച്ച് എസിൽ ടെൻ ആണ് അതാണല്ലോ ഈക്വൽ സൈൻ്റെ മീനിങ് ഈക്വൽ ടു ദ സൈൻ്റെ മീനിങ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി
അത് എയും ബിയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടണം ഓക്കെ എയും ബിയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സി കിട്ടണം എയും ബിയും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി കിട്ടണം അപ്പം എയും സിയും ബി ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എയും ബി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലാണ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ പുതിയ രണ്ട് വാല്യൂസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വാല്യൂസ് ഇനി എന്താ നമ്മുടെ മിഡിൽ ടേം ഈ സ്മോൾ ബി ആണ് ഫൈവ് അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടണം എയും ബിയും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് കിട്ടണം എയും ബിയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സി കിട്ടണം അതെന്താ നമ്മുടെ സിക്സ് ഇത്ര മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമുക്ക് എയും ബിയും വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പൊ ഫൈവിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എയും ബിയും ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടണം അപ്പൊ എന്തൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ ഫൈവ് കിട്ടാ നമുക്ക് വണ്ണും ഫോർ ആഡ് ചെയ്താൽ ഫൈവ് കിട്ടും പിന്നെ എന്താ ടൂവും ത്രീയും ആഡ് ചെയ്താൽ ഫൈവ് കിട്ടും പിന്നെ ത്രീയും ടു ആഡ് ചെയ്താൽ ഫൈവ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോറും വണ്ണും ആഡ് ചെയ്താൽ ഫൈവ് കിട്ടും ഇനി സീറോയും ഫൈവ് ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല ഫൈവും സീറോ നോക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താ ആ സെൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വരും അപ്പൊ ഇത് ഇത്ര കിട്ടി ഇനി ഇതിൽ ഇതിൽ എയും ബിയും ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത്ര വാല്യൂസ് ഇല്ല ആദ്യം ഏതൊരു കാര്യം വരുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എയും ബിയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടണം സിക്സ് കിട്ടണം അപ്പൊ എ ഇൻറ്റു ബി എന്താ സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് സിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടും നോക്കാം വണ്ണും സിക്സും കിട്ടും അല്ലെ സിക്സ് ആണ് ടൂവും ത്രീയും കിട്ടും എന്താ സിക്സ് ആണ് ത്രീയും ടൂവും കിട്ടും അതെന്താ സിക്സ് ആണ് സിക്സും വണ്ണും കിട്ടും സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്ര കിട്ടി ഇനി ഇത് രണ്ടിലും എയും ബിയും സെയിം ആയിരിക്കണമല്ലോ എ ബി ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ ആണോ ഇവിടെ സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു വെക്കാം നമുക്ക് റെഡ് കളർ വിഷം മാർക്കാം ഇവിടെ ടൂവും ത്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ടൂ ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താ ക്ലിക്കായില്ലേ ഇവിടെ വണ്ണും ഫോറും ആണ് ഇവിടെ വണ്ണും സിക്സും ആണ് അപ്പം മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ടൂ ത്രീ ത്രീ ടു ഓർഡർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എയും ബി എന്താ ടൂവും ത്രീയും ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് കിട്ടി നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി സിക്സ് കിട്ടി അത് കിട്ടുന്ന ആകെ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉള്ളൂ ടൂവും ത്രീയും ത്രീയും ടു അപ്പൊ കിട്ടി എയും ബി എന്താ ടു കൊമ ത്രീ അത് കിട്ടി അപ്പൊ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മിഡിൽ ടേം ഇതിനാണ് ഫുൾ കളി ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയത് നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ഈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എന്താ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്സ് പ്രോപ്പർ എഴുതണം ഇവിടെയാണ് എല്ലാവർക്കും തെറ്റ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതി ഈ ഫൈവ് എക്സിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി എന്ത് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് എന്താ ഫൈവ് എക്സ് ഇനി സിക്സിന് എങ്ങനെ എഴുതി നമ്മൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എഴുതി എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ ഇനി എന്താ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ പഠിക്കുന്ന സാധനം ചെയ്തു എന്താ കോമൺ എടുക്കുന്നു ഞാൻ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സിൽ ഞാൻ എക്സ് കോമൺ എടുത്തത് സംഭവിക്കുക എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ അത് കിട്ടി ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടു കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്താ ഈ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ രണ്ട് സ്ഥലത്തും കോമൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ കോമൺ എടുത്ത് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു കിട്ടും ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇതാ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇതും നിങ്ങൾ കുറേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം നടക്കുക ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നടക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളൊരു വലിയ നമ്പർ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ എന്താ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ വലിയ സാധനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് എഴുതി ഇതൊരു ഫാക്ടർ ആണ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം ഇത് ഫിഫ്റ്റിയും ടു ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ട്രിക്ക് ഇരിക്കുന്നത് കോർഡറേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്തിനാണ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുത്തത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് വരെ എത്തി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടിയെന്ന പക്ഷേ ഇവിടെ ചിലർ വലിയൊരു പ്രശ്നം ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഈ ക്വസ്റ്റൻ അനലൈസ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ചിലവർക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ സംഭവത്തിനെ
അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സിന് രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടിയപ്പോൾ എന്താ ദേർ ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ കോമ മൈനസ് ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ഫാക്ടർ കിട്ടി ഫാക്ടർ ഇട്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നും സർ ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഫാക്ടർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് പക്ഷെ എന്താ രണ്ടാമത്തതോ എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് ഈ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു എങ്ങനെയാണ് സർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടിയത് അതാണ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ്റെ ബ്യൂട്ടി ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചുണ്ടാവും ഓ എക്സ് ഇവിടെ ത്രീ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പസിറ്റ് എടുക്കണം ടു കിട്ടുമ്പോൾ ഓപ്പസിറ്റ് എടുക്കണം ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് നെഗറ്റീവ് ആക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആക്കുന്നത് ഇതൊന്നെങ്കിൽ സീറോ ആക്കണം അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ എന്താ സീറോ അല്ല സീറോ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്താ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ സീറോ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ എന്താ സീറോ ഇനി നമ്മൾ മൈനസ് ടു എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ എക്സ് മൈനസ് ടു എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്താ വൺ കിട്ടും ഇവിടെ വൺ കിട്ടും ഇൻറ്റു എന്താ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു എന്താ സീറോ അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു സീറോ എന്താ സീറോ അപ്പോൾ രണ്ട് കേസിലും സീറോ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സിന് ഒന്നെങ്കിൽ മൈനസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ത്രീ വാല്യൂ ഇടുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൽ എച്ച് എസ് ഇക്കോട്ട് ആർ എച്ച് എസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിന് സോൾവ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതാണ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം എക്സിന് വാല്യൂ കണ്ട് പിടിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മിഡിൽ ടേം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എ പ്ലസ് ബി എന്ത് ഇടണം ഫൈവ് ഇടണം എ ഇൻറ്റു ബി എന്ത് ഇടണം സിക്സ് ഇടണം ആ രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടിയാൽ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കിട്ടാൻ പറ്റാത്ത വാല്യൂസ് വരും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ നമ്പേഴ്സ് വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ മെത്തേഡ് എന്താ ക്വാഡ്രാറ്റിക് മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഗം ചെയ്യാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഇവിടെ മൈനസ് നയൻ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടണം മൈനസ് നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ അത് കിട്ടണം ട്വൻറ്റിയോ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടണം അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു ബി എന്താ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് നയൻ ഇട്ട് എന്താ എ പ്ലസ് ബി രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താൽ മൈനസ് നയൻ ഇട്ട് ട്വൻറ്റി എന്താ എ ഇൻറ്റു ബി ഇനി നിങ്ങൾ എല്ലാ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തും സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്ത് നോക്കണ്ട കുറച്ച് ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് നയൻ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഇതാ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് നയൻ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സ് എന്താ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റ് സെവൻ ടു ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ഫോർ അങ്ങനെ കുറേ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിലോ ട്വൻറ്റി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ ടെൻ ടു അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ആയിരിക്കില്ല ടെൻ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഫൈവ് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഫോർ ഫൈവ് ഇവിടെയും കണ്ടു അവിടെയും കണ്ടു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലെങ്കിലോ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗെസ്റ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി എന്താ മൈനസ് നയൻ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക നമുക്ക് ഫോറും ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുമോ നമുക്കിത് ഇട്ട് നോക്കാം അവിടേക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നയനെ കിട്ടുക അപ്പോൾ മൈനസ് ഫോറും മൈനസ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക മൈനസ് നയൻ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ മൈനസ് ഫോറും മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ എയും ബി എയും ബി ആണ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് വേറെ തെറ്റി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ എല്ലാ സ്റ്റെപ്സ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ കട്ടിന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് എഴുതി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അത് എഴുതി ഒന്നെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എഴുതാം എന്നിട്ട് അവസാനം എന്ത് സംഭവിക്കുക ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് കോമണൊക്കെ എടുത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കുറേ സമയം കളയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ ബുദ്ധി വെച്ച് അടുത്തതിൻ്റെ അടുത്തിൻ്റെ അടുത്ത് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ വൺ അല്ലേ നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ എ വൺ ആണ് വേറൊരു നമ്പർ ഇല്ലാത്തോണ്ട് വേഗം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് കിട്ടി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ്
അപ്പോൾ ഇതിന് ഡി എന്നൊക്കെ വിളിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ വെറുതെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ബൈഹർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബൈഹർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം മൊത്തം യൂസ് ചെയ്യാം മൈനസ് ബി പ്ലസ് മൈനസ് റൂട്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസ് ബൈ ടു അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ നിങ്ങൾ കോളേജ് വരെ അല്ലെ മരിക്കുന്ന വരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഫോർമുലയാണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചിലപ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ടഫ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് അറിയാം കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ നിങ്ങൾ കേട്ടൊന്നും പേടിക്കേണ്ട കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ റൂട്ടിനുള്ളിൽ നെഗറ്റീവ് വരാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഇത്ര കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ നമുക്കിത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കോ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഇവിടെ എന്താ എ എന്താ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കാരണം ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ബി എന്താ ത്രീ ഇവിടെ സി എന്താ ടു ഇവിടെ നോക്കേണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ ബി പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അല്ലെ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് അതൊക്കെ നോക്കണം സൈന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം അതിനനുസരിച്ച് ആൻസർ മൊത്തം അങ്ങ് മാറും സിയും നമ്പർ നോക്കുക സി പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ ഒക്കെ നോക്കണം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇടുന്നു നമ്മളിതാ ഈ സൈഡിലുള്ള ഇക്വേഷന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്പറൊക്കെ ഇട്ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് മാർക്കറ്റ് കാരണം നമുക്ക് എക്സിന് എപ്പോഴും രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടും ഒരു വാല്യൂ എന്താ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഈ റൂട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഈ റൂട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ അത് നമുക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ എന്താ ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു സി ഫോർ എ സി അതാണ് സംഭവം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ ടു ഇൻറ്റു വൺ അത് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിട്ടും എക്സ് ഇസ് ഇക്വൾ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ മൈനസ് വൺ നയൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ണാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈ ടു ഒന്നും മറക്കരുത് അവിടെയാണ് എല്ലാവർക്കും മാർക്ക് പോകുന്നത് നമ്മളിതൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ പലരും മാർക്കും അത് മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാം മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ആദ്യം എടുക്കുന്നു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുന്നു അതെന്താ എനിക്ക് കിട്ടുക അത് കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുന്നു അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ടു കിട്ടി മൈനസ് വൺ കിട്ടി ആ രണ്ടു ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണം എന്താ ഇതെന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഇപ്പോൾ ഫോറും ഫൈവും ടു ത്രീ ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വരില്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിലിടുന്നു ഇതിലിടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് വലിയ ഫാക്ടേഴ്സ് സെവൻറ്റീനും ട്വൻറ്റി ത്രീ കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താ ഇത് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യുന്നതിനും കുറച്ച് പണിയായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആ വർക്ക് ഷീറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഷീറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രാക്ടീസ് ആവും പിന്നെ എന്താ ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൈൻ മാറില്ല നമ്മൾ മറ്റേല് എല്ലാവരും ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഉണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഫോറും ഫൈവ് എടുത്തു മൈനസ് ഫോറും മൈനസ് ഫൈവ് എടുക്കേണ്ടത് എല്ലാവരും മറന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റി എക്വേഷൻ ഒരു ചെറിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് പക്ഷേ സമയം കൂടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഷീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക മാത്സിൽ പോകുക പ്ലസ് വൺ അതിനുള്ളിൽ അവസാനത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല അവസാനത്തെ ഒരു ഐക്കൺ ആണ് എന്താ ബേസിക് മാത്സ് അതിനുള്ള ലേണിംഗ് വീഡിയോസിൽ ക്വാഡ്രാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കണം നമുക്ക് ടഫ് ആയ മെത്തേഡ് ആണോ സിമ്പിൾ ആയ മെത്തേഡ് ആണോ ടൈം ആണോ പ്രശ്നം അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും കുറേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് മെത്തേഡ് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ക്വാഡ്രാറ്റിക് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോണ്ടോ 